Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy con ustedes, con un interactivo de dos opciones. ¿Cómo te ven de forma positiva y de forma negativa? Recuerda que es, toma esta lectura como un entretenimiento, que es la percepción de otras personas. Eh, quizás la realidad sea otra, ¿eh? O puede que seas así, eso lo verás tú a medida que vayas escuchando la lectura. Eh, ¿Cómo te ven los demás de una forma positiva y de una forma negativa? ¿Mm? ¿Cómo te ven las otras personas? Tenemos la opción 1, la matista, la opción 2, el cuarzo cristal. Concéntrate, no te cruces ni de brazos ni de piernas para que la energía fluya de una forma correcta y así poder elegir la opción correcta. Recuerda que estas lecturas son generales, atemporales para todos los signos, por lo tanto... No todo va a resonar contigo. También recordarte que mis redes sociales están en la descripción de este canal y que de la única forma que podés contactar conmigo es solo a través de un correo electrónico. Una vez contactar el correo electrónico, se te pasará un enlace de WhatsApp. Bien, vamos a comenzar con la opción número uno. Darle las gracias por los likes, las suscripciones. Muchísimas gracias a todos por apoyar siempre este canal, estar presente cada día. Y vamos a, a comenzar ¿Mm? con la opción número uno, que es la matista. Bueno, eh, el hada de las flores, eh, te ven como una persona que a pesar de haber pasado situaciones adversas en tu vida has tenido la capacidad de transformarte y que esas situaciones adversas en tu vida ha hecho de que esa oruga se convierta en una mariposa con sabiduría, este, muy enriquecida por las situaciones de la vida, ¿no? enriquecida en conocimientos y eso es como que hace en vos algo especial. Es como que has crecido y has tomado las cosas adversas como un aprendizaje en tu vida como que más allá de que, eh, lo que lo que te puede haber pasado tú tomas eso como un aprendizaje y te quedas también solo con lo bueno eh, y sigues evolucionando y transformando tu vida y cambiando las cosas que no te gustan es lo que yo veo que ven acá y tenemos el 11 eh, Realmente es un número muy lindo porque nos está hablando de inicios eh, este número. Vamos a ver qué más. Entonces, el que te ve te dice, esta persona, a pesar de haber pasado por cosas eh, feas, eh, es como eso le ha hecho crecer, le ha hecho empoderar, eh, la ha transformado en la que en lo que es hoy, sea hombre o mujer. ¿Mm? Eh, es como que todo eso te ha ayudado a estar mucho mejor y a ser mejor, es lo que me dice esa carta. Bien, sos, eh, sos una persona como que tenés complicidad, ¿cómo te puedo decir? Como que a los demás le das confianza, sos una persona que quizás... Eh, haya personas que sienten que en vos pueden confiar ¿m? que pueden confiar, que pueden decirte algo eh, que pueden pedir un apoyo en algo que te pueden decir eh, ¿qué te parece si me acompañas a hacer esto? ¿o qué te parece eh, si hacemos esto otro a ver cómo nos va? ¿m? Y que vos no tenés problema en ayudar a esa persona y ser cómplice ¿no? de algo bueno, lógico. Eh, como que vos podés ser una buena o un buen amigo. Eh, que sos una persona con pinche. Que sos una persona en la cual se le puede decir y contar cosas. ¿Mm? Es lo que las otras personas ven en vos. Y eso es lindo, es lindo, me gusta. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. 
También siento que muchas personas eh, pueden sentirse como apagadas eh, o a la defensiva, ¿no? Eh, por el hecho de que tu, tu florecimiento y tu transformación eh, es como que a las otras personas medio como que se sienten un poco inseguros o inseguras cerca tuyo. Eso sería como una parte negativa de que se sintieran inseguros. Eh, es como que también llamas un poco la atención y eso también a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero bueno, no se puede conformar a todo el mundo. ¿Mm? Siempre digo eso. Siento que hoy vos, hoy más que nada, estás conectada contigo misma. Eh, has transformado tu vida de una forma increíble, con muchos cambios. A pesar de has pasado por muchas situaciones de quizás pobreza, eh, dolor, angustias, tristezas muchas veces al punto de la desesperación, hasta que todo eso te ha enseñado a conectar con tu centro, con vos. ¿Mm? Sos una persona que tenés una conexión con vos y con los demás. ¿Mm? Eh, Sabes leer a las personas apenas las ves. Es como que vos ves a alguien y decís, mm, este me gusta, este no me gusta, este es así, este... Y ojo de loca o de loco, no se equivoca, siento que vos tenés esa forma ¿no? de, de ser es lo que ven los demás como que con vos tienen que ir con un poquito de cuidado porque en salida le sacas cómo es esa persona eh, pero que sos una persona que tenés la capacidad de conectar con muchas otras personas entonces por ahí en el lado positivo es muy bueno pero para el lado negativo es como que hay personas que se pueden sentir inseguras al lado tuyo porque eh, se sienten como que vos Enseguida te das cuenta si te están mintiendo, si te están diciendo algo que no es, eh, si te están queriendo sacar alguna ventaja. Es como que eh, no es fácil engañarte y lo saben, ¿m? y lo saben. Siento que has sido una persona que has luchado toda tu vida por tus sueños, por lo que has querido. Eh, le has puesto garra, le has puesto fuerza, más allá de, de, de todo tipo de obstáculos que se te puede, puede haber cruzado. Al punto que hoy estás en un periodo de decir, cuelgo este traje de Superman, estoy cansada, cansado, ya luché todo lo que tenía que luchar. Sos una persona muy luchadora, que has hecho frente a batallas muy fuertes en tu vida y que bueno, que has logrado vencer esas situaciones y hoy es como que decir, estoy en paz, dejo colgado este traje, basta de estar ahí a ver qué me va a atacar para defenderme. Eh, y empiezo a disfrutar de mí, de mi hoy, de mi paz, de mi tranquilidad que yo misma me generé y no que me generaron los demás, ¿no? Eh, siento que te ven así. Como que vos hoy estás totalmente despreocupada porque sabes que tenés esa puerta que te lleva a la luz, a donde te vas a encontrar con todos los sueños y las posibilidades que vos realmente has ido haciendo ese camino, ¿eh? Ese camino lo has ido haciendo vos. De pronto estar en, la, en, en un caos, el estar mal, has ido caminando, caminando, manifestando lo que querías y encontrando esa salida hacia eso que vos decías en tu vida. Entonces, es como que las personas dicen, mira esta persona, ¿no? Mira que la pasó mal, pero sin embargo eh, logró salir adelante, logró su estabilidad emocional, hoy está tranquila, está tranquilo con, con su vida. Eh, a lo mejor no tenés mucho materialmente, pero tenés tu casita, tenés como moverte, eh, si no tenés un auto, pero sí tenés para pagar un pasaje, para, eh, o tenés para irte, qué sé yo, a un día podés tomarte para vos, eh, o podés hacer un viajecito, es como que los otros lo ven a eso, que ha sido un propio esfuerzo tuyo, que realmente lo has venido haciendo desde hace mucho tiempo, sin embargo... No por eso dejas de ser una persona amable, 
una persona buena, a pesar de haber pasado por muchas situaciones adversas, pero sos una persona que también muchos, eh, es como que, ¿cómo hiciste? Mm, no puede ser, eh, alguien te ayudó, eh, cuidado porque se sienten como amedrentados por tu mirada y por tu sabiduría, es como que me lee, me lee eh, de una forma rápida, como que no pueden engañarte con mucha facilidad. Eh, si alguien se te acerca con mala intención, es como que vos tenés ese olfato especial de decir, mm, este, no pueden engañarte con facilidad. Eh, eso es una persona comprensible, pero es como que por ahí puede haber personas que quieran sacar ventaja de tu sabiduría, de tus conocimientos, eh, de tu estabilidad, eh, sea poco o mucho lo que vos tengas, pero de tu estabilidad emocional también, y te digan, no, yo pasé por tal y tal cosa, que si yo vos los observas y vos decís, yo no anduve desparramando mi vida todo lo malo y por todas las tristezas que yo pasé para... Este, sin embargo, este, estas personas eh, piensan como te ven eh, fuerte, te ven disfrutando de esa paz que has creado. Piensan que no has pasado por situaciones adversas, ¿no? Eh, y se equivocan, se equivocan. Más de uno cree conocerte y realmente no te conoce en profundidad. Vamos a ver. O sea, como que... En el aspecto negativo, te verían como alguien eh, despreocupada, despreocupado. Y como que tenés como una sabiduría a veces que puede llegar a chocar a otros. Pero esas personas que se sienten así con vos es porque realmente tienen un problema de inseguridad propia. ¿Mm? Eh, eso es lo que les pasa. Vamos a ver qué más. Realmente, qué sincronicidad. Mira, tenemos en el fondo la lectura. Vos sos una persona muy seductora, te digo. Y me vas a decir, Victoria, pero... No, sí, sos muy seductora. Y no hace falta tener un cuerpo espectacular. este No. Hay personas que seducen con las palabras, eh, con su manera de ser, con sus pensamientos. Díganme si alguna vez ustedes no escucharon una voz en un, escuchando alguna radio o, o un cantante una voz especial o un locutor ese qué linda voz y, se, eh, y esa voz los seducía bueno vos tenés un poder de seducción especial no puede ser en, eh, eh, en tu voz en tu manera de pensar en tu forma física eso lo van ustedes acomodando no es como que tenés una seducción especial sos una persona muy reflexiva eh, con respecto a todo lo que vos eh, querés o las decisiones que vas a tomar te, te, te tomas una respiración contás hasta 10 y después ves qué decisión es la correcta sos una persona que vas eh, práctica, que te gusta ir al éxito asegurado, asegurado ¿no? tenés mucha sabiduría esa sabiduría te la ha dado los años la vida, por todas las cosas que te han pasado sos una persona llena de amor eh, donde veo nuevos inicios y nacimientos de cosas prósperas en tu vida eh, sos una persona que sos una tentación ¿m? una tentación eh, donde el que te mire se puede sentir atraído por ti por diversas cosas tanto por tu físico, por tu manera de hablar por tu manera de pensar no pasas de desapercibida eso ponele seguro que sos alguien como un poco mágica o mágico, ¿sí? siento en esta situación. Y muchos eh, 
se sienten como amenazados por esta manera de ser tuya. ¿Mm? Sos una persona que realmente no evitas el caos y el conflicto, tenés mucha paciencia eh, y tratas de evitarlo. ¿eh? Pero bueno, cuando tenés que decir las cosas les decís, pero si no, vos eh, sos más de de pasar tiempo solo que con muchas personas, ¿no? Porque es como que eh, te conectas más con la naturaleza, eh, con tu yo interior, que con los demás. Es como que también todo lo que te ha sucedido te ha hecho ver que, bueno, que no todos son como vos. Y es como que las personas te pueden llegar a a ver como una persona solitaria, como que no te gusta de tener muchas amistades, eh, algo así. ¿Mm? Te ven así. Como que, ah, ¿qué se lo cree? ¿Qué se cree? Que se dieron vueltas muchas. Pero no es que vos te creas nada, es que como que ya tenés claro quién sí, quién no. Eh, no tengo más ganas de perder el tiempo de, de renegar con personas que sé que me vienen a restar mi vida y que no me suman. ¿Mm? Entonces, en el lado positivo te ven como alguien muy, muy especial y en el lado negativo es como que hay personas que sienten que tu personalidad les puede chocar, ¿no? Entonces, ves que te ven como una persona ermitaña, Nuestra Señora los ermitaños. Eso transforma el dolor y el sufrimiento en una mayor capacidad de amor. Es como que vos, hoy, eh, tu centro es amarte a ti misma. ¿Mm? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Ya demasiado di para otros. Hoy tengo que pensar en mí, lo que me hace bien a mí. No por eso no tengo la capacidad de amar y ayudar a otras personas, pero hoy me priorizo yo. No dejo de hacer algo que está bien para mí para hacerlo por, por el otro. ¿Mm? Porque quizás antes, eh, ponele, vos tenías X cantidad de dinero eh, y te hacía falta porque vos tenías que comprar algo que a vos te hacía falta, que no era, por ejemplo, eh, pagar una cuenta. Y se lo prestaba a esa otra persona y esperando que esa persona te lo devolviera porque sabía que vos tenías eso para pagar esa cuota que tenías que pagar o esa cuenta eh, ahora ya no ¿por qué? porque eh, te diste cuenta que no todos tienen tu frecuencia y tu, y tu responsabilidad sos una persona muy responsable y eso es como que claro, ahora eh, como no pueden hacer con vos lo que quieren te ven como una persona un poco egocéntrica, egoísta como que les molesta un poco tu luz ¿m? y tu capacidad y de leer también a las personas entonces eh, esa es la parte negativa y la positiva ya te la dije te ven como alguien realmente que todo esto te ha transformado en alguien muy pero muy especial Bien, esta es la primera opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí estamos con la segunda opción. Vamos a ver cómo te ven los demás eh, positivamente o negativamente. Opción número dos para ti que elegiste el cuarzo cristal, que te llamó la atención este cuarzo. Vamos a ver qué nos dicen. De paso, tengan cuidado con las redes sociales falsas que roban contenido, lo suben a nombre mío y no soy yo. Recuerden que en la descripción de este canal y en el primer comentario están los links de mis redes sociales. Bien, vamos a ver. Mm. La planta carnívora. Es como que... Vos sabes que los demás, de una forma positiva, te vamos a decir eh, que sos una persona ambiciosa, que va hacia lo que vos querés. ¿eh? Que si vos querés algo, vas. Y hasta que no lo conseguís, no desistís de eso que querés. 
y de forma negativa te ven como una persona egoísta, como una persona este, que querés acaparar todo, eh, como una persona eh, que, absorbente que querés eh, primero yo, segundo yo y tercero yo y agarrar todo para vos, ¿no? Eh, así te ven, como que no perdés oportunidad para poder eh, sacar un beneficio de forma negativa. Ustedes recuerden que la percepción de los demás no quiere decir eh, de que vos seas así, ¿eh? así que no se ofendan. Porque, bueno, positivamente te ven como alguien ambicioso que vas hacia lo que vos deseas y negativamente como que, bueno, no tenés límite para ir a, lo que, a tu objetivo. ¿Mm? Es lo que ven. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más nos dicen para la opción número 2. Eh, es que si te piden eh, muchos, eh, pueden llegar a decir, bueno, mira esta, si le pedimos un favor, después eh, me lo va a dar a cambio de algo, o sea, eh, negativamente también, ¿no? Eso es una persona presente. Más allá de que por ahí te puedan tener un concepto bueno o malo, vos sos siempre una persona presente. Eh, no sos una persona que te andas huyendo a nada. ¿Mm? Vos haces frente a cualquier tipo de situación. Bueno, eh, este, si alguien te pide un favor, vos vas, vos vas a estar presente. Si alguien quiere que vos lo acompañes o lo acompañes, vos estás presente sos una persona presente si alguien te llama a las 4 de la mañana y te dice no me siento bien y tengo un problema vos sos una persona presente es como que eso también lo ven ¿no? y como que a otros le molesta también eso ¿no? porque es como que eh, ah mira se quiere hacer el chupa media para o la chupa media para sacar un beneficio es lo que piensan negativamente ¿no? no es que eh, sea así bueno, vamos a ver qué más vamos a ver qué más nos dice opción número 2 para ti que estás consultando por ahí Ay, pongo con cuidado porque pueden salir cartas que las tengo que tapar por el tema de YouTube bueno, listo sos una persona optimista o sea, que si vos decís, eh, no importa, yo sé que lo voy a lograr. Se cruce lo que se cruce, yo soy optimista, me va a ir bien. Y si alguien te dice, te deseo suerte, sí, gracias, porque sé que me va a ir bien. Sos muy optimista, muy, pero muy optimista. Tenés siempre esa sonrisa, a pesar de cualquier cosa que suceda en tu vida. Es como que siempre, por más que... Muchas veces eh, las cosas no te han salido como vos querías, pero siempre has ido de una forma optimista hacia eso que deseabas, ¿no? Es como que eh, muchos dirán, pero mira lo mal que he leído y sin embargo sigue siendo optimista, <risa> ¿no? Y a veces te ha ido bien y a veces mal, pero vos tomás todo con optimismo, sos un ser en ese sentido hermoso de tener ese optimismo de tener esa alegría de decir bueno, eh, sé que me va a ir bien más allá de que te vaya o no te vaya bien en algún momento eh, te va a salir bien ¿Mm? eh, siento que puede que te vean como que sos una persona eh, como un espejito ¿Mm? que muchos se pueden llegar a sentir reflejados en ti Muchos se pueden llegar a sentir reflejados en ti. Que tenés un balance entre tu mente y un corazón. Y el corazón. Entonces es como que... Hoy siento que... No cualquiera puede venir a engañar a tu corazón. No, 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 no. Eh, vos sos una persona que hoy tenés un balance entre eso. Y siento que muchas personas se ven reflejadas... Eh en ti pero siento que es como que en un pasado si vos tuviste que poner este rayo para decir basta, se terminó y un nuevo comienzo 
y el corazón hoy lo tengo yo en mi mano y domino yo la situación emocional eh, y soy más mental que emocional eh, lo haces ¿eh? lo haces porque es como que las experiencias te han hecho que seas hoy y que tengas el equilibrio hoy y que no no seas enamoradizo o enamoradiza a primera vista no, no, no ¿eh? es como que tenés un poquito de confianza ¿no? Siento que sos una persona que te gusta meditar o pasar tiempo al aire libre o tomarte tu siestita o tomarte esa tarde para tomar tu cafecito y leer un libro. Eh, hacerte ese tipo de mimos, ¿no? Y es como que los otros lo ven. Eh, y siento que vos, a pesar de que tengas que hacer un montón de cosas, eh, siempre ese tiempito para vos te lo tomas ¿eh? y muchos lo observan a eso lo observan ¿eh? y cómo hace eh? o que te guste viajar conectar lugares con la naturaleza donde haya este, agua es como que muchos eh, lo observan a esa situación y cómo hace es lo primero que se pregunta no mm, qué raro ¿Por qué puede hacer todo eso? Pero no ven el esfuerzo que puedes hacer vos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Se cayó este, lo vamos a tomar. Vamos a ver qué más. Vos sos una persona de tomar decisiones. Sí, sí, sí. sí. Vos sos una persona de tomar decisiones. Eh, eh, y y las da la, la vueltas, las da vueltas, las da vueltas, pero la decisión que tomas, eh, la meditas, sos un poquito intuitiva, ve eh, brujo o brujo, eh. Eh, la decisión la tomas según eh, lo que vos intuís, lo que vos intuís. Sí, 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 sí. Siento que a vos te puede llegar a gustar un, eh, todo lo que tenga que ver eh, con con el tarot, a lo mejor te gusta el tarot, el reiki, el péndulo, la radioestesia, es como que lo, la astrología puede ser que te guste y es como que te gusta tener el control, ¿no? El control y la sabiduría de las decisiones que vas a tomar, sos una persona que te proteges, que tomas tu precaución antes de tomar una decisión, si te conviene o no te conviene, te fijas si los astros están alineados para que tomes esa decisión de forma positiva o de decir que no ok entonces como que los demás dicen este es bruja este es brujo ¿Mm? pero en realidad sos una persona muy sabia que traes conocimiento quizás para muchos me sale como de hierba o cosas así también de vidas pasadas o de ancestros tenés mucha sabiduría ¿no? muchas sabidurías es como que eh, te gusta eh, quizás preguntar a este tipo de herramientas qué decisiones, si es correcta la decisión que vas a tomar o no es algo muy lindo eh, y es como que siento que hay mucha gente observándote qué haces y qué no haces ¿eh? sin embargo, eh, más allá de, de observarte qué haces o qué no haces eh, algunos lo ven de forma negativa los otros lo ven de forma positiva porque es una persona muy sabia muy muy sabia pero después terminan haciendo lo que vos haces porque se dan cuenta que vos tomás las decisiones correctas ¿sí? de tomar tus precauciones ¿eh? Eh, sos una persona que te gusta estudiar que te gusta perfeccionarte que vas hacia eso que vos realmente que eres, no perdes tiempo, ¿eh? no perdes tiempo y muchos a eso le cae pesado, pero sin embargo eh, sos una persona que sos responsable si tienes una sociedad, un negocio o en una situación amorosa, sos una persona comprometida de alma hacia los otros, ¿eh? pero también sos una persona muy previsora, vos hoy no te van a agarrar de una forma imprevista o cualquier mala situación te va a dejar mal parada 
o te va a desestabilizar, porque al ser tan previsora, vos has manifestado la abundancia que necesitas eh, para, por si pasa algo, yo estoy precavida, yo ya estoy este, con el abastecimiento que, sigue, que, que tengo que tener para, este, en cualquier ámbito, ¿no? Puede ser que estés ahorrando o que estés comprando cosas y guardando eh, o te estés pagando un viaje en pequeñas cuotas eh, o estés eh, comprando cosas para construir algo entonces son una persona muy previsora ¿eh? Eh, y muchos eh, observan eso en vos eh, que sos muy previsora entonces por eso <coughs> no te agarra la desestabilidad así como así ¿eh? porque eh, sos una persona que pensás no solamente en el hoy sino también en el mañana vamos a ver qué más es que positivamente te ven muy bien negativamente es como que bueno te ven como alguien que no desperdicias oportunidad ¿Mm? y que bueno que quizás estás moviendo algún tipo de magia para tener suerte que te vaya bien <ríe> realmente yo me río de esas personas porque oh, este, resulta que todos siempre hacen limpiezas todos, todos tenemos un poquito de brujo o bruja ¿no? La cosa es no hacer nada malo, siempre eh, limpiarse, limpiarse. Mira que tenemos la papisa Juana, la pontícipe, pontícipe de, de las posibilidades. Las posibilidades son ilimitadas porque el alma es ilimitada. Vos sos una persona que la tenés clara, sabes manifestar, sabes que las posibilidades son ilimitadas y que si acá... 2 más 2 son 4, en el universo 2 más 2 pueden ser 5 millones. Y que todo está en tu poder de positividad, de pensamiento y de manifestación. Y que la tenés clara en ese sentido. Y quizás muchos no entiendan esto, pero el que sabe de manifestar, ¿sí? porque el decir yo soy feliz, yo soy exitosa, a mí me va bien, a mí no me duele nada, yo estoy bien el mentalizarse y el creerse que eso es así atrae todo ese tipo de cosas ¿Mm? y vos la tenés clara eso y sabes que quizás hoy está, eh, mover quizás una piedra que está en el camino es, puede ser pesada pero hay posibilidades infinitas que pueden hacer que a lo mejor hagas así y se caiga sola o justo vino una tormenta y eso se cayó eh, entonces eh, vos la tenés clara en eso muy muy clara y muchos hablarán de ti y les parecerá mal eh, ¿por qué? porque no tienen la sabiduría y el conocimiento que tenés vos porque vos a lo largo de la vida te has adquirido muchísimo conocimiento y mucha sabiduría para poder lograr todo lo que has logrado en tu vida ¿Mm? y realmente te felicito que tengas esa energía, esa fuerza esa capacidad eh, de ser optimista y de saber que vas a lograr aquello que querés y que no va a venir cualquiera a querer desestabilizarte eh, o hacerte sentir mal porque eh, no se lo vas a permitir tampoco eh, va a venir cualquiera a querer eh, a querer robarte robar tu energía robar tu tiempo o sacarte algo porque eh, si hablamos de carnívora, de planta carnívora, que quizás yo sea más carnívora que vos. <risa> Una cosa así. <risa> o sea, cuando vos has ido, yo he venido un millón de veces. ¿eh? He ido y he vuelto y un millón de veces. O sea que eh, no cualquiera puede engañarte. ¿eh? Entonces te ven como algo positivo y como algo negativo los que realmente se sienten que vos le haces sombra. Y cuando vos le haces sombra a alguien siempre se sienten un poco amenazados ¿Mm? entonces de esta forma te vende positivamente o negativamente los demás bien, esta es la segunda opción espero que te haya gustado si es así, espero tu like, tu comentario te deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto